Instituto Valdor 2000 presenta Canal Educacional Valdor 2000 de Viña del Mar Clase número 12 de álgebra Gráfico de ecuaciones de primer grado Objetivo Conocer un sistema de coordenadas Ubicar puntos y trazar rectas en un sistema de coordenadas Repaso importante. Los productos notables son expresiones que se reconocen en álgebra y son el cuadrado de binomio, dos términos en suma o resta elevados al cuadrado. La forma de resolverlo puede ser aplicando la regla o repitiendo dos veces la misma expresión y el cubo de binomio, que se puede resolver de dos formas, aplicando la regla o bien repitiendo tres veces la misma expresión y multiplicando. La resta de dos cuadrados o diferencia de cuadrados, que es igual a la suma de las bases por la resta o diferencia de las bases. El trinomio de segundo grado que se puede descomponer en dos factores y que se verá en detalle en clases posteriores. Observamos en la pantalla el cuadrado de binomio y la regla que se puede aplicar para resolverlo, o bien la forma de multiplicar sus términos. Para obtener su resultado. A la izquierda en tu pantalla, el cubo de binomio, la regla que se puede aplicar o la forma de resolverlo multiplicando sus términos. Resta de dos cuadrados o diferencia de cuadrados. Una resta de dos cuadrados es igual a la suma de las bases por la resta de las bases, como se observa en la pantalla. El trinomio de segundo grado es muy importante en álgebra. Se estudiará en detalle en clases posteriores. Por el momento vamos a identificar que A es el coeficiente de X cuadrado, B el coeficiente de X, que es en este caso menos 11, y C el término entero, 30. Continuación de la materia. Sistema de coordenadas cartesianas. Un sistema de coordenadas cartesianas consta de dos ejes perpendiculares, como se muestra en la pantalla. El eje horizontal se denomina eje de las abscisas. El eje vertical es el eje de las ordenadas. Ubicación de un punto en los ejes cartesianos. Un punto se define con dos valores como se muestra en la pantalla. El primer valor corresponde a las abscisas, el eje horizontal. El segundo valor corresponde al eje vertical o eje de las ordenadas. Consejo importante. Para ubicar un punto siempre parta moviéndose horizontalmente. Si es positivo a la derecha en el eje de las abscisas o si es negativo, a la izquierda en el eje de la taxisa, pero siempre partiendo horizontalmente. Si la ordenada es positiva, luego suba. Si la ordenada es negativa, baje en el eje de las ordenadas. Ejemplo. 
vamos a ubicar el punto 3,4. 1, 2, 3 horizontalmente. En el mismo punto tuvimos 1, 2, 3, 4. Ejemplo, menos 3 retrocede horizontalmente. Menos 1, menos 2, menos 3. En el mismo punto subimos 1. Segundo punto, menos 2. En el mismo punto subimos 1, 2, 3, 4. Tercer caso, 0 no se mueve horizontalmente. Baja menos 4. Avanza 3 horizontalmente, baja 6. Detenga la pantalla y repita usted la ubicación de estos puntos. Siga mentalmente la ubicación de estos nuevos puntos. Ecuación de la recta. Consideraciones importantes. Primero, si hay igual número de ecuaciones e igual número de incógnitas, se tiene solución matemática. Segundo, toda ecuación tiene representación gráfica. Su gráfico depende del grado de la ecuación. En el primer caso, tenemos una ecuación de primer grado, gráficamente es una línea recta. En el segundo caso, una ecuación, dos incógnitas, no tiene solución matemática. Su solución gráfica es una línea recta. En el tercer caso, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, tiene solución matemática. Su solución gráfica son dos líneas rectas. En el último caso, tenemos una ecuación de segundo grado. Su representación gráfica es una parábola. Gráfico de la primera ecuación. X es constante. Siempre vale 5 para cualquier valor de Y. Luego, si Y vale 1, X vale 5. Si Y vale 2, X vale 5, etc. Bastan dos puntos para trazar una línea recta. Observación. Las ecuaciones de forma constante son paralelas al otro eje. X igual 5 es una recta paralela al eje de las ordenadas. Para graficar la siguiente ecuación, se construye una tabla dando valores. Ejemplo, x igual 1. 5 menos 1 es 4. Y vale 4. Se puede dar valor a cualquiera de las incógnitas. Ejemplo, y vale 3. x vale 5 menos 3, 2. Con dos puntos podemos obtener la línea recta en el gráfico como se muestra en la pantalla. Gráfico de un sistema. Son dos líneas rectas, puesto que ambas son de primer grado. Para cada ecuación construimos una tabla, como se observa en la pantalla, dando valores a cualquiera de las incógnitas. Ejemplo. Si x vale 5, y vale 5 menos 2, 3. Continúe mentalmente el ejercicio como ya se explicó anteriormente.
en la pantalla el gráfico correspondiente al sistema de ecuaciones. observación importante. El punto de intersección entre las dos rectas se encuentra resolviendo el sistema. Al resolver el sistema vamos a encontrar un valor de x y un valor de y que corresponden a la abscisa y ordenada del punto de intersección de las dos rectas. graficar una ecuación encontrando las intersecciones con los ejes. Para encontrar una intersección se hace el otro eje igual a cero en la ecuación y se obtiene el valor de la otra incógnita. En la primera ecuación, si x igual 0, y vale 0. Luego la ecuación pasa por el origen. Para trazar su gráfico, damos un nuevo valor, x igual 4, y es igual a 4 dividido por 2, 2. En la siguiente ecuación, si x vale 0, 3 por 0, 0, menos 5, pasa como más 5, y vale 5 medio. Si y vale 0, 2 por 0, 0, x vale menos 5 tercios. Estas son las intersecciones de la recta con los ejes de las abscisas y ordenadas. Su gráfico se muestra en la pantalla. Observación muy importante. El punto de intersección entre las dos rectas se encuentra resolviendo el sistema. Vamos a obtener un valor de x y un valor de y que corresponden a la abscisa y ordenada del punto de intersección entre ambas rectas. 